Malta, sejam muito bem-vindos aqui ao SM Pro. Uh, nós hoje temos aqui uma novidadezinha. Temos uma novidadezinha que eu já ando a trabalhar nisto há, há alguns dias. Eu diria até umas duas semanas. Uh, acontece que eu entrevistei o melhor treinador do mundo online soccer manager. Ele é um, um treinador sérvio. Uh, e, e atualmente é o campeão do mundo 2019 e 2020. Foi o primeiro treinador da história a ser campeão duas vezes seguidas no OSM. Campeão do mundo. Dois, dois anos consecutivos e duas vezes. Porque até então nunca, nunca tinha havido um campeão do mundo duas vezes. Uh, ser duas vezes campeão do mundo. Ainda por cima seguidas. Uh, portanto, ele atualmente é o melhor treinador do mundo. E possivelmente até é o melhor treinador de todos os tempos. Porque é o único treinador que conseguiu esse feito. Uh, mais nenhum outro conseguiu. O nome dele é Manager BL e é top 10 mundial também no ranking de pontos de treinador. Vai ser o primeiro vídeo em inglês do canal, malta. Aqui do ASM Pro vai ser o primeiro vídeo em inglês. É pá, para quem não percebe muito de inglês, é assim, eu próprio também não percebo nada. Percebo pouco de inglês e falo mal inglês. Portanto, eu tive que me esforçar muito para fazer este vídeo. Gravar vários takes e fazer muitas repetições para o, para o vídeo sair minimamente compreensível. O vídeo não vai ter legendas porque... Uh, já vai ter outros grafismos, portanto, mais legendas em cima ficava pesado. Portanto, é um vídeo mais direcionado também para as pessoas de fora, para, para, para quem entende inglês de todos os lados do mundo. Um, eu no próprio vídeo aviso para não vale a pena subscrever o canal, porque o canal é, é um canal de português. Portanto, não vai, não vai haver mais vídeos em inglês, ou se houver é um, um vídeo em inglês por ano, um, se, eu, se eu porventura entrevistar outro. Uh, treinador ou algo assim. Depende também do sucesso que o vídeo possa ter ou não, porque isto, isto tudo depende disso. Se o vídeo tiver 500 visualizações é complicado, não é? Uh, portanto, vai ser uma experiência. O vídeo vai ter, vai ter uma ediçãozinha trabalhada, portanto, vai... vai, vai... Deu-me algum trabalho, portanto, já estou nisto há... Tive o dia todo nisto, o dia todo nisto. Enfim. Malta, hoje tive um jogo importantíssimo aqui no, na Liga Turca, aqui do Modo Carreira. Uh, portanto tivemos quartos de final da taça malta e, e vou jogar contra um bom treinador um excelente treinador que está num grande grupo brasileiro que é o Esquadra Suicida uh, o nome dele é Centimo Salmo Centimo é o Centimo o treinador adversário e ele segundo o que ele diz diz que não vai usar estágio ele até escreveu aqui num dos comentários malta eu arrisquei muito eu não usei estágio eu gosto de usar estágio na taça para garantir que ganho malta eu hoje não arrisquei muito fui, no, fui num 4-2-3-1 seguro Uh, ele está em 4-5-1, uh, tudo pode acontecer, malta. Acho, acho, acho que é 50-50 para cada lado. Estamos os dois em extremo, na agressividade, portanto, é bem possível que haja por aí um cartão vermelho, ou lesões. Uh, malta, eu, eu quero mesmo ganhar a taça, eu quero mesmo ganhar a taça, é uma coisa que eu assumo, uh, uma coisa que quero mesmo é ganhar a taça, tanto como ao campeonato. Uh, e aqui o cêntimo vai ser um alvo duro de roer. As equipas são semelhantes. semelhantes. Não, não, praticamente não há vantagem nas equipas. Ele tem um plantel fresquíssimo. Eu tentei refrescar o meu plantel, mas o meu guarda-redes não está fresco. Isso é uma coisa que me preocupa, principalmente num jogo se for a prolongamentos e a penaltis. Malta, vamos ver como corre. Dois amarelos para cada lado. Isto é difícil, irmão. Isto é um jogo absolutamente difícil. Bora lá. Prolongamento. Sei o Greenwood ainda por cima que é o meu melhor jogador. Malta, é tudo que pode acontecer.
Bem, malta, fomos eliminar da taça. Isto é revoltante. Eu devia ter usado estágio, não é? Estou mais que arrependido. É revoltante, malta. Em penaltis. Epá, epá, isto é, isto é interessante. Isto é até criminoso isto acontecer, não é? Isto é, isto, é, isto é uma vergonha, não é SM, isto é uma vergonha isto acontecer. E agora a gente pergunta, o que é que eu poderia fazer mais para ganhar este jogo, não é? Isto é mesmo uma, uma vergonha completa. É o SM que temos, malta. Isto é, isto é os nossos, reparem, 13 remates a 2, 11 cantos a 1, 60 de posse de bola. Isto, isto é absolutamente uma vergonha. Isto que aconteceu hoje é uma vergonha. É revoltante. Isto, isto, isto entristece. Desmoraliza uma pessoa. Não é? Há muita gente que deixa de jogar por jogos destes. Isto, isto revolta uma pessoa. Isto revolta-nos. É? Fomos eliminados da taça assim. Eu, eu, eu não tenho palavras. Ainda estou ainda a tentar acreditar. Ainda estou a tentar acreditar nisto. Chegou o telefone. Isto é, isto é uma coisa, isto é uma coisa mesmo. 13 remates a 2, 11 cantos a 1, 11 cantos a 1, um. um. era o isco a marcar os cantos, porra. 11 cantos a 1, um. 13 remates a 2. Bem, tem que, seguir, tem que seguir em frente, tem que seguir em frente. Bem, malta, o próximo jogo é contra o Conaia Sport. O Conaia Sport está a 5 jogos, pelo menos, sem ganhar. Eles estão em... Estão em 16 portanto, é um jogo em casa, eu sou obrigado a ganhar. Não há, muito, não, há muito que, não há outra coisa que eu possa fazer. Malta, aproveitem bem este evento, está, está, está a ver. É para, é para treinar os jogadores mais rápido. E para, para melhorar o estádio, muito mais rápido. São só 4 horas para melhorar o estádio. Bom, então eu vou fazer aqui dois amigáveis com duas táticas. Já sabem que podem deixar as táticas nos comentários. Eu não consigo dizer todas. Eu estou a receber muitas por dia. Eu até gostava de dizer todas, mas não posso. Bom, então eu vou começar com uma do Diogo Ramos. Um abraço aí para o Diogo Ramos. É um 3-3-2-2. Eu escolhi esta tática, malta, porque ainda não jogámos com ela aqui no canal. E eu próprio não tenho o hábito de jogar com ela. Digo mesmo que nunca joguei com ela em alto nível. Nunca. Malta, vamos experimentar. Isto é, isto é muito parecido a um, a um 3 5 2 não é? 3 5 2 deixa-me lá ver como é que vale a diferença. Portanto, a diferença é o meio-campo. Estão a perceber? Isto é basicamente um 3 5 2 um, Aqui vou pôr o Riz. Bem, eu estou tão chateado com este resultado, não tenho, nem, nem consigo pensar noutra coisa. Somos eliminados da taça de, de forma mesmo vergonhosa mesmo. Isto, isto o jogo... Bem, Arnold, James e o, e o Ernst não pode estar tá, tá ali. É este. Malta, a tática aqui do Diogo Ramos é uma tática de passe. Ui. Até estou desorientado. Uma tática de passe, mas viram o que eu disse no início do jogo, malta, o guarda-redes talvez tenha culpa. Ele não defendeu um, um gol, não defendeu um gol de penalti. Ele tem 107, era melhor que o guarda-redes adversário, que tinha 105. 
Só que estava cansado, tinha, estava a ver de escuro. Eu penso que foi por causa disso. Isto, isto é triste mesmo, é revoltante. Malta, tática aqui do Diogo Ramos. 3, 3, 2, 2, passe. Portanto, tudo no sítio. Aqui é defesa à zona. Armadilha de fora de jogo, sim. Vou meter agressivo. E as barrinhas são... 59... 60... 59... Ok... Então, assim... É assim, malta. Vamos só ver aqui os especialistas. Malta, dois amigáveis contra duas equipas que tenham um ganho. Mas quem ganha? Aqui não ganha muita gente. Ganhou o Fatih e ganhou o Istambul. Bem, malta, era a passagem para as meias finais. Ainda tinha dois, dois estágios que podia usar facilmente. Epá, é... Roubaram-me o título. Este jogo roubou-me o título. Contra o Istambul. Boa vitória, malta, com este... Ah, um jogo equilibrado. Contra 5-3-1. Tática de contra-ataque. Contra a minha tática de passe. Vamos experimentar então contra o Fati. Aqui já um treinador aqui a fechar as portas. Mal. O Fati desapareceu, é impressão minha. Está aqui. Ganhámos, malta. Ganhámos um zero. Duas vitórias. Mas ele jogou melhor. Ele jogou melhor, malta. Esta tática deve precisar aí de uns afin... umas afinaçõezinhas. Não me parece que estar, estar muito afinada. Isto, isto também... Isto também é um amigável. Como eu estou sempre a dizer, o amigável não é 100% fiável. Vamos aqui ver outra tática. Malta, vou escolher aqui um do Miguel. Miguel MKPN. Um abraço aí para o Miguel. Ele diz... Ele diz que este 4-4-2-A é o um novo... Ele diz que este 4-4-2-A é um novo meta. Um novo meta. Eu vou já fazer tática. Portanto, ele diz... Mais ou menos nas pontas... Portanto, joga pelas laterais. Os atacantes atacam. Médios em posição e zagueiros na defesa. Portanto, marcação à zona. Marcação à zona, linha de impedimento, sim. Afinal, é assim. Aqui vou deixar agressivo e aqui é 80. 80. 79. Aqui o Miguel diz que isto é uma tática que é o novo meta, segundo ele. Portanto, uh, portanto, ele diz que tem muita confiança na tática. Mas isto já sabem. Depende sempre das ligas onde vocês estão. Porque depende também do valor do adversário. não é Jogar com, com, contra adversários que conhecem pouco do jogo. Às vezes faz as nossas táticas também para serem melhores. <risos> uh, vamos aqui... Pronto. Aqui ao 442 Amanhã vê se roda a equipa para preciso descansar, preciso descansar um, um jogador. Zitos. 
Principalmente o meu guarda-redes tem que ser rodado. Já está muito cansado. Quanto é que ele tem? Tem 83 de condição. Uh, táticas, táticas. Já está tudo, já está tudo, já está tudo. Só aqui ver os especialistas e vamos. E os green, green, calma, vinga, siga. Malta, vamos jogar aqui contra dois adversários que, que possam... Olha, vai o Sentinel. Sentimo que me eliminou hoje na taça, malta. Foi revoltante. Empatámos a zero, portanto, provavelmente íamos a penaltis e perdíamos, mas aqui eles dominaram-nos o jogo. 4-5-1 deles dominou-nos o, o, o jogo contra o nosso 4-4-2, que segundo o Miguel é o novo meta. Mas aqui não, não convenceu, não convenceu. Como eu digo, isto ainda é um jogo amigável, e, mas não convenceu. Estou com os titulares e tudo. Vamos experimentar aqui contra o outro treinador. Pode ser... Pode ser este João Vitor. Olha, vai mesmo o Figo. Figo Costa. Que é um novo treinador que chegou agora há pouco tempo. Ele não deve ter a equipa montada. Mas foi um jogo equilibrado. Ganhamos 4-0, malta. 4-0 foi uma boa vitória, mas 13 remates a 10 contra 4-3-3. E não acredito que ele tenha a equipa feita. Porque, porque eles tiveram um jogo de, de descanso. Por acaso não sei se este teve. Vou ver, vou ver aqui só mais um amigável contra uma equipa que tenha jogado. Olha, vai o Mr. Morgan, que o Chris Crisis está com as portas fechadas. Vou aqui ao Mr. Morgan. Não, não, vai ser o este, Jorge. Jorge 84. Que empatou 1 a 1 com o Fernerbache. Também podia ser com o Fernerbache, já agora ganhou. Sim, vou fazer contra ele. Não vale a pena estar a fazer mais hoje. Malta, 2-1, um, boa vitória. Uh, 13 remates a 5. Aqui já foi melhor, malta. Já foi melhor contra 4-2-3-1 um, remate à vista. Ok, já tivemos melhor aqui. Uh, apesar de não haver tantos gols assim, mas está mas tá, tá melhor. Vou ver assim, aqui só se tem alguém para treinar. Por estes. Os outros já ponho depois do vídeo. Malta, vou aqui à, à nossa batalha. Estamos a jogar contra o tal grupo espanhol. Nós estamos muito bem nesta batalha, malta. Hoje vou jogar contra o Atwine. Este é o tal jogador que é do top 100 mundial. Ele está para em 70 mundial. Uh, o que é que eu decidi fazer, malta? Lembrem-se que a batalha são só 10 jogos. 10, 10 jogos. E são 10 jogos que a gente tem que pensar com estratégia nos jogos. E eu agora, à sexta jornada, qual é a minha ideia? É descansar a minha equipa toda. Eu já tinha alguns jogadores a ver de escuro, outros não. Descansei toda a gente. Os meus, os meus dois ou três melhores jogadores de cada posição, tudo, tudo no banco. Joguei com jogadores de 60. Uh, portanto, o empatezinho era ouro, mas, mas eu não acredito que saia daqui com pontos, malta. Não acredito. Uh, o Atwine é o melhor treinador deles, é o melhor treinador do grupo deles. Uh, portanto, também não me vai facilitar a vida de certeza. Portanto, eu corro o risco até de ser goleado aqui. O Marlin. Portanto, eu tenho, eu tenho um jogador até de 60 a jogar no meio campo. Eu já vos vou mostrar depois a minha equipa. Uh, porque eu quero atacar as últimas 4 jornadas com a máxima força. Porque nós estamos com vantagem. Não é? Temos com vantagem e não podemos facilitar no fim. Malta, empate ou intervalo? Muito bem. Isto com o empatezinho era uma maravilha. Bora. Ei. Era bom demais, malta. Era bom demais. Pronto, mas aqui eu já estava à espera, eu já estava à espera, tinha 10 remates a 2, malta, 10 remates a 2, é justo para o adversário, é justo, não é? O que foi injusto foi o meu jogo, eu joguei num 4-5-1 bastante defensivo, tudo à defesa, meti o autocarro cá atrás, tentar o um empate. Malta, isto foi o meu alinhamento, reparem, estou a jogar com um jogador de 62, 78, cansado, uh, 81, 78, 78, guarda-redes de 68, jogadores de 80, 79, portanto estou com uma média baixíssima a minha equipa, não é? Uh, e joguei contra o Grêmio, que jogou com, com os melhores jogadores. Portanto, eles têm... Jogou com os melhores, estão a ver? Eles estão aqui. 80, 90, 90, 90, 80. Ele jogou com, com o melhor 5 possível. Jogou com os melhores jogadores todos. Foi mesmo com os melhores jogadores. E eu estive eu a rodar. Uh, teve que ser, malta. Teve que ser e, achei, e acho que fiz bem. Reparem na minha equipa. Agora tenho aqui o Messi fresquinho. Messi fresquinho. Para a próxima jornada. Tenho aqui o meu De Jong fresquinho. Tenho aqui estes dois defesas fresquinhos, o Lodi e o Godin. 
fresquinhos. E tenho o Donnarumma, que eu, que eu descansei. Portanto, amanhã já vou estar com força para, para o jogo. Deixa-me só ver se tenho aqui algum treino para fazer. Não, 8 minutos também. Faço depois. Malta, vou só ver aqui os resultados. Vitória do Azevedo, que está a fazer uma batalha brutal. Uh, aqui não, não teve muita sorte. 8 remates a 9. Teve, teve, um, teve muita sorte, aliás. Mas teve um bom número de cantos. Uh, o adversário dominou em tudo, menos nos cantos. O 4-3-3-A contra 4-5-1. 4-5-1 deles é bom, malta. 4-5-1 deles é bom. Uh, aqui o Rick voltou a ganhar. Também está a fazer uma batalha fenomenal. E aqui já dominou o jogo. Eles já estão um bocadinho desorientados. Já estão a arriscar um 4-4-2 fora. Que é uma coisa que eu não recomendo. Aqui o Domesday perdeu contra o Bragantino. Red Bull Bragantino. Fora de casa. Portanto, fora de casa também é complicado, malta. Sacar pontos a eles. Uh, mas pronto. Podíamos, podíamos ter sacado dois empatezinhos. Mas, mas, mas pronto. A jornada foi positiva, malta. Quem jogou em casa ganhou. Foram 5 vitórias em casa. Nós tivemos 3 jogos em casa. Portanto, foi positivo para nós. Muito positivo até. Ai, o Cthulhu, que sorte. Malta, o Cthulhu aqui com 4-3-3-B foi dominado pelo adversário. Uh, mas já estava a ganhar 2-0. Portanto, isto... isto. É estranho. Teve, também dominou nos cantos. Teve mais cantos que o adversário. Malta, foi uma excelente jornada. Vamos ver como é que está. Nós ainda nos distanciámos mais deste grupo espanhol. Portanto, foi muito bom. Vamos ver aqui as batalhas. Temos aqui... Estamos a ganhar contra o Red Bull Warriors. Também avançámos na pontuação. A distância que tínhamos deles. Aqui o 50 a 32 contra o última Legion. É a nossa equipa que estamos aqui. E aqui contra o Best Algerian Coach. Está muito renhida a batalha. 39 a 30. Tudo pode acontecer, malta. E é isto, não se esqueçam de deixar aí o vosso likezito. Não é que tenha, as coisas tenham corrido muito laicamente, mas... Enfim. Foi um dia detestável, horrível. Perdemos dois jogos muito importantes, embora o da batalha já estivesse à espera. Mas o da taça, malta, o da taça... Estou doente, estou doente com isto. Malta, deixa aí a bolinha. A bolinha, vocês podem subscrever, se ainda não se subscreveram. E à direita tem os dois videozinhos que eu recomendo. É o habitual, malta, já sabem. Uh, grande abraço, malta. Se é a primeira vez que nos veem, vão lá dar uma vista a todos no canal. Tem vários vídeos que vos podem ajudar muito mais dicas. Então vá. Até amanhã, malta. Um abraço.